Всем привет, с вами Сева Приходько, и сегодня у нас на обзоре беспроводные полноразмерные наушники Panasonic Wireless XBS. Воспроизведение до 23 часов, никаких проводов, могут служить гарнитурой для вашего смартфона, и что самое главное, все это по очень доступной цене. Первое, на что обращаешь внимание, это, естественно, дизайн. Здесь у нас складная конструкция, которая удобная как и в использовании, так и в переноске. Конечно, это не инновационное решение, но ну, все-таки это девайс мобильный, и кинуть его в таком виде, вот в таком, в рюкзак или в сумку всегда приятно. Единственный момент, что чехла в комплекте нет. Ну, за свою стоимость это, в принципе, адекватно, что его нет. Но все-таки я не советую кидать их в рюкзак без защиты. Пока что за неделю эксплуатации у меня здесь не появилось ни царапин, ни потертостей. Но я все же считаю, что чехол необходимо прикупить. Кстати, качество сборки меня тоже приятно удивило. Выглядят они весьма прочными. И это все при том, что основной материал здесь пластик, а металл здесь есть только лишь на вот этом регулируемом оголовье. Регулировки здесь, кстати, более чем достаточно и подойдут, мне кажется, они и под голову просто любого размера. Носить наушники оказалось комфортно даже продолжительное время. Здесь мягкие амбушюры, которые плотно прикрывают уши и в осеннее такое зимнее время, мне кажется, можно без шапки ходить. Плюс сверху на оглоге тоже есть такая мягкая набивка, потому было комфортно. Внешний вид, как вы можете видеть, он весьма такой минималистичный, как, собственно, и управление этой гарнитурой. Тут все клавиши разместились на левой чашке, что, как мне кажется, сегодня уже является каким-то таким негласным стандартом. Не перепутать чаши помогает нам обозначение внутри наушников, как бы левый и правый соответственно. И снизу вверх у нас здесь разместились микрофон, который, кстати, записывает звук вот таким вот образом. И опять-таки за свою стоимость к нему вообще никаких претензий нет. Далее у нас здесь идет микро-USB. Ну и вот конкретно этот момент мне непонятен. На дворе вроде как 2020 и можно было бы вставить все-таки USB Type-C. Ну, в общем, имеем, что имеем. Кабель для подзарядки, слава богу, есть в комплекте, потому придираться не буду. Далее у нас идет кнопка Включение и отключение, и она же отвечает за то, чтобы э, принять звонок, поставить трек на паузу. И вот что совсем неожиданно, двойное нажатие здесь, он не переключает трек. А знаете, что он делает? Он звонит последнему контакту, с которым вы разговаривали. Мне кажется, что это максимально странный вариант, но не знаю, насколько это может быть удобно или нет. Конкретно я в этом ничего плохого не вижу. Но вот просто странно. Хотя, если рассматривать как один из таких кейсов, как будто вы идете в темное время суток, у вас такие классные наушники, сзади кто-то пристроился, вы можете, если что, позвонить. Алло, полиция, подъезжайте и, и все дела. Дальше у нас идет качелька регулировки громкости. И, кстати, эта же качелька отвечает за то, чтобы переключать наши треки, если ее при этом зажать. То есть мы зажимаем минус и включается предыдущий трек, а если мы зажимаем плюс, то включается следующий. И я скажу, что на самом деле к этому привыкаешь очень быстро. По кнопкам я ни разу вообще не промахивался. Ну, оно как-то интуитивно, всегда попадаешь по ним большим пальцем. Ну, и в этом смысле все супер. Еще хотел бы обратить внимание на то, что здесь есть 3,5 мм аудио выход и что больше всего мне понравилось в этих наушниках это кнопка бас с помощью этой функции звук становится причем не только более басистым но и знаете каким таким бархатным он получается более насыщенным объемным но в то же время без включения этой функции гораздо лучше слышно какие-то отдельные инструменты в композиции. Искажений минимум и в том, и в том варианте. И все-таки я хочу подчеркнуть, что звук это такая крайне субъективная штука, потому здесь лучше просто надевать и слушать, надевать и пробовать, удобно вам в этих наушниках или нет, потому что не все, что подходит мне, может подойти вам и наоборот. Если говорить про техническую сторону, которая все-таки является более объективна, то здесь 40-миллиметровые динамические головки и неодимовый магнит. Автономности здесь хватает, как заявляет производитель, на 23 часа работы. На практике я слушал ну, так, чуть выше средней громкости с постоянно включенной э, функцией бас, и у меня вышло примерно 20 часов. Но в любом случае здесь есть быстрая зарядка, 15 минут заряжайте девайс и можете наслаждаться музыкой аж в течение трех часов. 
Как по мне, это крайне полезная фишка, например, в том случае, когда вы куда-то торопитесь, опаздываете, а я, например, все время везде опаздываю, потому эту возможность я оценил по достоинству. В итоге мы имеем бюджетные, полноразмерные, беспроводные наушники, которые можно использовать как гарнитуру, которые можно приконнектить и к смартфону, и к ноутбуку, и вообще к любому девайсу, у которого ну, есть Bluetooth, естественно. Если слушаете музыку по где-то там паре часов в сутки, то можно смело брать и не заряжать вообще неделю. Ну, и если чаще, то есть быстрая зарядка. Качеством звука я остался более чем доволен. Напомню, что есть система дополнительного баса, а потому я считаю здесь супер оптимальное соотношение цена-качество. Единственный момент, что нету активного шумоподавления, но тогда, признаться честно, и стоимость была бы гораздо выше. Да и в то же время его отсутствие наушники компенсируют своим комфортной, комфортной посадкой и легким весом. Поэтому, друзья, с вами был Сева Приходько. Интересно почитать в комментариях, что вы думаете по поводу этих наушников. А если обзор вам был интересным или полезным, я буду очень рад вашим лайкам, а еще лучше все же комментариям. Ну а если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь, здесь выходит много всяких интересных обзоров. Ну и как всегда, скоро увидимся.